这几天我体验到一个有一点点特别的产品，给你们描述一下哦。四十九寸的大屏，是不是听起来非常夸张？一台三十二比九的游戏电视，是不是就更离谱了？但其实我说的是同一个显示器。来看看这台新发布的 OLED G 九，三星 G 九五 SC。这种超宽屏的曲面显示器，别的不说，外观是真的有被夸张到了。这大家伙往桌子上面一摆，我整个桌子都差不多被吃掉了。还好平时弯呐，不然两边都会直接悬空出去。话说，伙伴们有没有想过一个问题啊？你带鱼就带鱼嘛，为啥非得做成弯的呢？那其实是因为屏幕太宽，眼睛顶得住，脖子也不一定绷得住啊。哔不哔，三十二比九做成弯的，就有那种画面围着你往你眼睛里面塞的感觉。跟十六比九比起来，论办公、论实用，三十二比九很花哨，但论体验、论入眼的感觉，十六比九它能比吗？它比不了。我不知道你们会不会跟我一样，就插了眼之后，但是从来都不看小地图。你看，现在草丛出来人了，我都能看得到。哎哎哎哎哎。哎，有意思的来了哦！我直接输出一个暴论，跟这种三十二比九的宽待遇比起来，二十一比九的待遇只是图一乐的产品罢了。为啥我会这么说呢？因为你可以在 G 九上面接入两台不同的设备型号源，三十二比九的比例是不常见，但其实你可以把这个一分二看成两块十六比九的显示器，被无缝的粘在了一块。你看我左边 Win， 右边 Mac， 这边是工作，这边是生活。触控板、鼠标、两个键盘，桌面黑洞了，属于是。当然也可以左 B 站，右 NS， 一边刷视频，一边通神庙，咱就主打一个老矣结合，一边 Xbox， 一边 PlayStation 也可以啊。三星肯定也是这么想的，甚至可以一边 PC 一边手机。果然宽屏就是为所欲为啊。虽然它这个曲率没有很夸张啊，但是我坐在这里，这个显示器居然有回声。你看啊，啊我就很好奇，如果这个开 Excel 的话，它一共能显示多少列啊？要不你们先猜猜看，从左二三四，哒啦哒啦哒啦哒啦，七十列。第一时间这么完整的时间线，坏了，电竞显示器给整出生产力了。哎，我突然想到，如果我这个电脑后面接两根线接到这个显示器上，那 Windows 会不会以为我是接了两块屏幕啊？而且这种双屏啊，一套键鼠就可以无缝操作，鼠标是完全不错位的无缝衔接。当然，夸张的比例肯定就会有夸张的适配，路由器和冰箱都顶不住了，不约而同的选择拉伸。除非你愿意用上面的办法，只用一半的屏幕来玩，不然确实有点难崩啊。这九的比例还是太逆天了，主机也挺呆，想要榨干这块五幺二零乘幺四四零分辨率的屏幕，还得是 PC。再压榨一下我刚去的西瓜皮哦，试一下这个地平线哇！抛开车技不谈，这个显示器哇，你看这视野真的实在是太棒了。已知这台显示器的曲率是一千八百二，也就是说这个显示器的曲率和半径一点八米的圆是一样的，我就可以用小学二年级的数学知识算出周长是直径三点六米乘派，再结合测出来的长度大约是一米二，那只要九台半就可以实现了。高端电竞显示器用 OLED 还是 Mini LED， 其实并没有绝对的优劣。Mini LED 在分辨率和峰值两种上都更有优势。之前的 OLED 因为制作工艺其实是有一些短板，比如说可视角度就贼小，并不是什么可视角度小了几度的那种小，而是离显示器近一点，角度都会变色的那种小。G9 上面的 QD OLED 呢，因为用上了新材料，修复了 OLED 工艺上的这个 bug， 可视角度好了很多。OLED 还有另外一个短板就是亮度，相比于 Mini LED 动不动就直奔两千尼特的亮度 ，G9 这一千尼特好像有那么点儿不够用，其实还。真不是啊！不管是前面说的两千，还是 G 九的一千，虽然说的都是 HDR 的激发峰值亮度，但知道的小伙伴应该知道 ，HDR 指的是高动态范围。既然说的都是范围了，那看最高值也得看最低值嘛。真的 OLED 屏的 HDR True Black 认证要求屏幕的最低亮度是零点零零零五尼特，而我们在 Mini LED 或者是普通显示器看到的什么 HDR 一千，也不过是零点零五尼特。你比我亮两倍是吧？我比你黑一百倍。这就是 OLED 的优势了，激发亮度没有那么亮，但因为足够黑 ，HDR 效果根本不虚。因为 OLED 屏的特性，你可以把 G9 理解成七百多万分区的控光，光晕那肯定是没有了。有一说一啊，这光晕是真的不太好拍，所以说我们干脆换个形式。这是伪色图，可以用色彩表现亮度信息，从暗到亮，颜色会依次变化，这样处理一下就可以很直观的展示光晕了。给大家看看杜比世界的宣传片，非常震撼。Because what you thought was black isn't. This is black. This is contrast that delivers greater detail and dimensionality.
，怎么样 ？OLED 的这个黑才叫黑，好吧？三星还把 QD OLED 的响应速度做到非常变态的水平，又有二百四十赫兹的刷新率 ，Mini LED 它能比吗？虽说是电竞显示器没错，但新聚焦可是有完整的电视操作系统的，我就说个数，没有广告，而且因为是电视系统，只要连上网，就算没有电脑，投屏听个歌、看个剧也没啥问题。三星 DeX 也可以用，把手机当电脑用，有种舍近求远的美。不过要说最遗憾的就是投屏只有十六比九了。这要是能把这个宽屏用上，搞个沉浸式看电影，铺满屏幕，不是更爽？注意到的小伙伴应该注意到了，这个大家伙虽然大，但是真的薄啊。弯的屏幕还是有点难测的，量了一下边边，差不多五毫米。好家伙，这比手机都薄啊！搬来搬去的，我都怕把它给掰弯了。哦，它本来就是弯的，那没事了。不过有一说一啊，人家薄，但拓展性还可以，三个 C 口，一个上行，剩下两个 C 口就可以当做拓展物。除此之外，还有两个 HDMI 二点一和 DP 一点四。这个显示器的底座是个大铁坨坨，居然能把 iPhone 系上面啊，不对，有 Mac Safe 的应该是 iPhone， 应该是 iPhone 把显示器系上面了。那这个支架调节好高低和俯仰角度，你就可以享受 G 九上面一个非常有意思的设定。没错，遥控器、显示器居然也有遥控器了。给你们讲个很离谱的事情啊，我发现这个三星显示器的遥控器居然和电视是通用的。于是就可能会出现这样一种情况：如果我的三星电视和显示器一台关着，一台开着，如果用遥控器开机的话，这台开了，另外一台又关了，这是什么开关黑洞啊？总的来说呢，我更愿意将 G9 称之为一台肌肉显示器，这就是用来秀肌肉的产品。Mini LED 过度计数罢了。OLED 太普通，那就 QD OLED。三十四寸二十一比九太多了，那就四十九寸三十二比九。上一代才一百七十五赫兹，该换啦，那就二百四十赫兹。再把什么 RGB 电视系统、内置音箱通通塞进去，感觉这产品经理我上我也行啊。希望以后还能体验到更多像这样真正面向玩家的设备，嘿嘿。OK， 这期视频到这里就结束了。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连关注哦。祝大家晚上睡非常重要。那么我是天理，咱们下期再见吧，拜拜。